যে পথে কেউ হাঁটে নাই আমি সেই পথে আমার ক্যামেরা ফোকাস করলাম দেখলাম যে বাংলাদেশে পোর্ট্রেট ফটোগ্রাফি কেউ করে না তখন আমি উনিশশো বাহাত্তর সালে বাংলাদেশে পোর্ট্রেট ফটোগ্রাফির আরম্ভ করলাম সূচনা করলাম আমি যাদের উপরে কাজ করি বিভিন্ন ক্ষেত্রের খ্যাতিমান ব্যক্তি তাদের পোর্ট্রেট অর্থাৎ তাদের বিভিন্ন সময়ের নানা ধরনের আর্তি মুহূর্ত তাদের ব্যক্তিত্ব চরিত্র আমি তো বন্দি করি আমার ক্যামেরায় ধারণ করি আমার ক্যামেরায় তাদের জীবনের যে বেদনা এবং রসায়ন এবং আমি যে একটা পর্যায়ে একটা সময় আমার যৌবনকাল পর্যন্ত আর্থিক অসঙ্গতি দারিদ্রতা এবং এই যে না পাওয়ার বেদনা আমার যেমন প্রথম ছয় বছর আমার কোনো ক্যামেরা ছিল না পাঁচশো টাকা দিয়েও আমি একটা ক্যামেরা কিনতে পারিনি এই যাদের উপরে কাজ করি তাদের বেদনার রসায়ন দুঃখ কষ্টের বেদনার রসায়ন এবং আমারটা একসাথে হয়ে আমার ছবি এত অন্ধকার এত কালো এবং কান্নাময় এটা আমি ইচ্ছা করে করিনি আসলে উনিশশো তেপ্পান্ন সালে ঢাকায় আমার জন্ম এবং উনিশশো একাত্তর সালে মুক্তিযুদ্ধের পরপর আমি ক্যামেরা হাতে নেই এবং পোর্ট্রেট ফটোগ্রাফি শুরু করি এবং ফটোগ্রাফি শুরু করার সময় থেকে আমি বার্নোর ভাষা আন্দোলন যারা করে করছিলেন তাদের সাথে ঘনিষ্ঠতা হয় তখন তারা প্রায় প্রত্যেকেই জীবিত ছিলেন তাদের মধ্যে আমি উল্লেখ করতে পারি মলালা আব্দুল হামিদ খান ভাষা নিয়ে কমরেড মনি সিং তারপর খন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস মৌলানা আব্দুর রশিদ তর্কবাগিস আতাউর রহমান খান এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাজউদ্দিন আহমদ আপনি তো সাধারণত সমস্ত ব্যক্তিবর্গে বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গের পোর্ট্রেট করে কিন্তু কখনো কি ঐতিহাসিক স্থান নিয়ে ওই স্থানটাকে একটা সত্তা ধরে পোর্ট্রেট করার কথা বিবেচনা করেছেন যেমন বিকলেন এরকম দুই একবার মনে হয়েছে এবং কিছুটা উদ্যোগ নিছি যেরকম দুই হাজার তিন সালে আমি লন্ডনে আসছিলাম এক মাস ছিলাম তখন আমার মনে হয়েছে যে ব্রিকলেন একটা সত্তা একটা আলাদা আইডেন্টিটি এবং এরও প্রাণ আছে এবং যে বৈচিত্র্য ব্রিকলেনের এই ব্রিকলেনের উপরে কাজ করা যায় কিন্তু আমি বেশ কিছুদিন ব্রিকলেনের উপরে কাজ করলাম এবং কয়েকদিন প্রায় সারা দিন ছিলাম তারপরে থাকার পরে আমার যে মনে হয়েছে আমার অভিজ্ঞতায় যে এই ব্রিকলেনের পালস বা ব্রিকলেনের যে হৃদস্পন্দন এটা বোঝার জন্য আমাকে অন্তত কমপক্ষে পাঁচ বছর ব্রিকলেনে থাকার দরকার তখন ভাবলাম যে এটা আমার কাজ না আমি এটা বন্ধ করলাম আমরা আশা করব আপনি কোনো এক সময় জীবনের যে পাঁচ বছরের জন্য আপনি ব্রিকলেনে আসবেন থাকবেন এবং এখানে These are all lovely portraits. Why uh, only these people are here on the wall? Well, it's, you know, it's interesting because uh, there are Russian anarchists, and Italian anarchists, and French anarchists, and some from Britain and the United States, but um, there are no uh, Bengali anarchists here, yeah. I notice. <laughs> I even, think there uh, should be one even, or two. Not even Allen Ginsberg. Uh, well, Allen Ginsberg also, who... Um, who uh, should be here, yes, yes. And, and some of the people Alan Ginsberg met in uh, Calcutta should yes. be here, I think, uh, also. Yeah. But but, um, but it's very good to see yeah, this the, here. The, yeah, the selection also is a pretty good selection. Uh, it's yeah. good, it is a good selection. It's a very, very interesting um, people here. Not so many women either, though, but but uh, still still <laughs> some. <laughs> There are, very, there are not so many, there are very few poets here. There are some novelists, um, Leo yeah, Tolstoy. Yeah, Leo Tolstoy. Um, yeah. But um, not. Baudelaire should be included. Baudelaire yeah. should yeah, be there, should be. and various other poets could be here, but yes. not. I think it's coming more from a political angle than yeah, from a. I think so. Um, Or, uh, you know, we'll, uh, we'll make another wall and we'll, we'll put. We'll Baudelaire. make another yeah. one, yes. <laughs> But the poem which I wrote a year or two after Altabali was murdered 
Whoever has walked slowly down Brick Lane in the darkening air and a stiff little rain, past the curry house with lascivious frescoes, past the casual Siletti sweet shops and cafes and the Huguenot no silk attics of Fournier Street and the mosque that before was a synagogue and before that a chapel, whoever has walked down that darkening tunnel of rich history from Bethnal Green to Osborne Street at Oldgate, and the poem goes on like that. So it is about Brick Lane and um, it's about the struggle then and it's an affirming poem. The end of the poem, it, it, the blood and exhausted flesh of it, the words grown bright with the body's belief and life to be fought for and never to be taken away because of course life had been taken away. Asim Sultan, he was a very famous uh, and indifferent and fugitive painter. Yes, yes. He was also Bohemian, Asim yes, Sultan. Yes, I, I... I worked on him quite few years. Yes, yes, and yes. The, the drawing you were the looking for? This one here, that's, yeah, yeah. That's me. That is you, <laughs> that is you. Uh -huh. Can you recognize the ugly face? No, no, I can't recognize the ugly <laughs> face. I can recognize the very fine face. There's also his drawing ah, yes, from my private yes, collection. Yes, yes. You know, he visited London also in 1951, Essen Sultan, yeah. Oh. And uh, he had one man show yes. at uh, uh, Pakistan High Commission. Yeah, 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 and yeah. one group show with yeah. uh, Picasso, yeah, yeah. Matisse, and um, Salvador Dali in yeah, yeah. Uh, Victoria and Batman. In 1951, I wonder if he was the only painter from Asia yeah, yeah, yeah. included I, in that show. I wonder if there's a catalogue for that show. I think I'll just so. try and find it please, and please. see it. It, 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 it. it will be very interesting. This one also, yeah. Yeah. done by Sultan. Yeah. And you know what is this? <laughs> well, he play, he's playing the mouth hole. No, no he's not. But, but, but you know... It's a pot in a chili. Yeah. Okay, but it's it's interesting because that that exact because is as you would play yeah. a musical because instrument. the better part is yes, yes. inside it. Yes, 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 yes. Okay. okay. The cell portrait. Yes. With flesh. Yeah, yeah. The two of you, 25 years ago. Yes. Two. <laughs> yeah, yeah. That's, That's quite also one of the remarkable things for me about the, this book. Yeah. Not, not only that it's um, concentrating on one artist and really getting to some essence of, of his work and his, his person and his spirit, but also that these photographs are 25 or 30 years ago um, and they give such a clear idea of the environment of the, of the exactly. artist, but exactly. also they show how things have changed. It's, it's, you know, I think it's astonishing just, just, just to go through.